वेलकम टू द लेक्चर ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि टोपोलॉजी होती क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं बेसिकली ये लोकल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजी हैं जिनको हम लैंड टोपोलॉजी कहते हैं तो टोपोलॉजी को सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि बेसिकली है क्या टोपोलॉजी इज़ ए लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ लिंक इन द नेटवर्क जैसा कि आपके सामने लिखा है लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ लिंक्स इन द नेटवर्क लॉजिकल अरेंजमेंट से हमारा क्या मुराद है देखिए इससे पहले हमने एक टॉपिक कवर किया था लाइन कन्फिग्रेशन का अब लाइन कन्फिग्रेशन में भी हमने ये कहा था कि कनेक्शन बिटवीन द जो है हमारी डिवाइसेस के दरमियान जो कनेक्शन है उसको हमने लाइन कन्फिग्रेशन कहा था तो उसमें और टोपोलॉजी में हमने कन्फ्यूज़ नहीं होना इसको मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ कि ये बेसिकली है क्या चीज़ एक और डेफिनेशन हम टोपोलॉजी की पहले देख लेते हैं टोपोलॉजी इज़ अरेंजमेंट विद विच कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क डिवाइस आर कनेक्टेड टू ईच अदर कोई ऐसी अरेंजमेंट जिससे ये डिवाइस आपस में कनेक्ट हुई इससे क्या मुराद है देखिएगा ज़रा मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक सिस्टम है क्या इसको मैंने C1 कर लिया कंप्यूटर वन है मेरे पास इसी तरह कंप्यूटर टू है मेरे पास एक अब इन दोनों को ये मैंने C2 कर दिया कंप्यूटर टू है इन दोनों को मैंने आपस में लिंक करना है अब इनको जब लिंक करूँगा तो उस लिंक करने के कोई मेथड होगा वेरियस मेथड होंगे जिस तरह मैं कहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को हमने क्लास में बिठाना है अब हम उनको क्लास में सर्कुलर फॉर्म में भी बिठा सकते हैं हॉरिजेंटली भी बिठा सकते हैं वर्टिकली भी बिठा सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं और हम उनको किस तरह से अरेंज करना चाह रहे हैं इसी तरह जब हम एक नेटवर्क के ऊपर नोड्स को कनेक्ट करते हैं नोड्स से मुराद कंप्यूटिंग डिवाइस भी हो सकती है कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि सेंडिंग और रिसीविंग का काम कर रही हो वो हम नोड के लाएगी अब देखें हमने स्ट्रेट कनेक्ट कर दिया हमें ऐसा भी तो हो सकता है इस नोड के साथ हम यहाँ से एक और नोड को हम ड्रा करें इसको मैं सी कह देता हूँ यहाँ से एक और मैं ड्रा करता हूँ इसको मैं C4 कह देता हूँ या शायद मेरी अरेंजमेंट ऐसे हो कि अगर ये जो सर्कल है ये समझ लें कोई नोड है सर्कल नोड है हो सकता है मेरी अरेंजमेंट कुछ मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि मैं उनको सर्कुलर फॉर्म के अंदर लिंक कर रहा हूँ अपने सारे नोड्स को या हो सकता है मेरी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो कि मेरे पास कोई डिवाइस हो मैं उस डिवाइस के साथ उन सब नोड्स को आपस में कनेक्ट कर दूँ एक सेंटर में एक कोई कह लें डिवाइस है और उसके साथ मैंने नोड्स को कनेक्ट कर दिया अब ये जो डिफरेंट वेज हैं ये बेसिकली टोपोलॉजी कहलाती है देखिए यहाँ पे मैंने किस तरह से एक डिवाइस के साथ कनेक्ट किया सर्कुलर फॉर्म में कनेक्ट कर रहा हूँ कोई एक लिंक है उसके साथ सबको कनेक्ट कर रहा हूँ तो बेसिकली ये एक टोपोलॉजी है कि फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स तो इससे पहले जो मैं आपसे कह रहा था कि हमने लाइन कन्फिग्रेशन पढ़ी थी उसमें और आपने इसमें कन्फ्यूज नहीं होना हमने जब लाइन कन्फिग्रेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि वो जो लिंक होता है नोट्स के दरमियान जो लिंक होता है उसको हम लाइन कन्फिग्रेशन कहते हैं उसकी टू टाइप्स हमने कवर की थी एक पॉइंट टू पॉइंट की एक मल्टी पॉइंट अब देखें जब हम इन नोट्स को भी कनेक्ट करेंगे तो ये टू वेज में कनेक्ट होंगे यहाँ तो ये पॉइंट टू पॉइंट लाइन कन्फिग्रेशन फॉलो कर रहे होंगे यहाँ ये मल्टी पॉइंट लाइन कन्फिग्रेशन फॉलो कर रहे होंगे तो आइए अब इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजी की टाइप्स की तरफ फिर उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं बाकी चीज़ों को तो अगर हम टोपोलॉजी की बात की जाए तो ये मेन कैटेगरीज हैं मैश टोपोलॉजी हो सकती है स्टार हो सकती है बस हो सकती है रिंक हो सकती है तो इसके अलावा और भी कुछ टोपोलॉजी हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी यानी अगर हम किसी टू टोपोलॉजीज को मिला दें तो जो टोपोलॉजी बनती है उसको हम नाम दे देते हैं कि वो हाइब्रिड टोपोलॉजी है तो इसके अलावा हमारे पास ट्री टोपोलॉजी भी हो सकती है यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कि ट्री टोपोलॉजी भी हो सकती है लेकिन ये मेजर टोपोलॉजीज हैं जिनको हमने जिक्र किया मैश स्टार बस और रिंग तो हम अपने कोर्स में इसी को डिस्कस करेंगे विद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और कौन सी लाइन कन्फिग्रेशन ये जो है फॉलो कर रही हैं तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं बस टोपोलॉजी से सबसे पहले बस टोपोलॉजी देखते हैं बस इज़ ए लोकल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजी जिस तरह मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम जो टोपोलॉजीज पढ़ रहे हैं ये सारी लोकल एरिया नेटवर्क की टोपोलॉजी है अब इस टोपोलॉजी में क्या होगा आल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल एक सिंगल केबल के साथ सब नोड अटैच हो जाएंगे और वो जो सिंगल केबल है उसको हम बोलते हैं बैक मोन जिस तरह यहाँ पर लिखा है वो सिंगल केबल बैक मोन कहलाती है इसकी डायाग्राम देखते हैं उससे इसको समझते हैं ये देखिएगा अब ये जो हमारे पास आपको एक लाइन नज़र आ रही है जिसके ऊपर मैंने एक और लाइन ड्रा की ये बेसिकली बैक बोन है इस बैक बोन के एंड पे दोनों साइड पे टर्मिनेटर लगे हुए हैं ये देखिए ये टर्मिनेटर दोनों साइड पे लगे हुए हैं ये क्या करते हैं सिग्नल को टर्मिनेट करते हैं अगर ये ये टर्मिनेटर नहीं होंगे तो इसके अंदर क्या होगा सिग्नल बाउंस बैक करेगा अगर सिग्नल बाउंस बैक करेगा तो सिग्नल में क्लूजन आएगी जिसकी वजह से डाटा लॉस होने
तो इस वजह से इसके अंदर जो है ये टर्मिनेटर्स का कॉन्सेप्ट भी है और इसके अंदर क्या चीज़ है कि ये बैक मोन केबल्स के साथ हर जो नोड है वो अटैच है देखिए हमने कहा था नोड कोई भी डिवाइस हो सकती है यहाँ पे अगर आप देखें ये प्रिंटर है प्रिंटर भी इसमें है ये फाइल सर्वर भी इसके साथ अटैच है सिंपल कंप्यूटर्स भी हैं तो एक बैक बोन केबल है बैक बोन केबल के साथ ये सिस्टम कनेक्ट किए गए अब अगर ये डायग्राम देख के आपसे पूछा जाए कि इसकी लाइन कन्फिग्रेशन क्या है तो ऑब्वियसली आपका आंसर यही होगा कि इसकी लाइन कन्फिग्रेशन जो है ये मल्टी पॉइंट है मल्टी पॉइंट में हमने कहा था कि एक टाइम में लिंक को टू से ज़्यादा डिवाइस जो हैं वो असेस कर रही होती हैं या उस लिंक को यूटिलाइज कर रही होती हैं तो आप देखें ये एक लिंक है ये बैक बोन जो है ये एक लिंक है इसको एक टाइम के अंदर हमारी मुख्तलिफ डिवाइस डिवाइस नंबर वन टू इसको थ्री कर लें फोर फाइव सिक्स और सेवन एट कि हमारे पास टोटल एट डिवाइस हैं जो कि एक टाइम में इस लिंक को कर रही हैं तो हम कहेंगे कि ये एक मल्टी पॉइंट जो है हमारी लाइन कन्फिग्रेशन यूज़ हो रही है बस टोपोलॉजी के अंदर बाकी हम इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या है सबसे पहला एडवांटेज तो हमारे पास इसका ये है कि लेस केबल रिक्वायर्ड आपने देखा एक बैकबोन है उस बैकबोन के साथ ही बाकी जो सिस्टम्स हैं उनको या नोड्स को अटैच कर दिया जाता है इजी टू सेटअप सेटअप करना इसका इजी है क्योंकि सिंगल केबल के साथ सबको कनेक्ट कर दिया जाता है गुड फॉर स्मॉल नेटवर्क इसको यूजली स्मॉल नेटवर्क के लिए एक अच्छी पॉलिसी समझा जाता है और स्मॉल नेटवर्क में ही इसको ज़्यादातर डिप्लॉय किया जाता है इसके साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिस तरह फर्स्ट डिसएडवांटेजेस हमारे पास लिखा हुआ है डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट इसको ट्रबल शूट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि देखिए ये सब जितने भी नोड्स हैं वो एक ही केबल के साथ अटैच हैं बैकबोन केबल के साथ तो जब किसी नोड में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको ज़रा ट्रेस आउट करने में कुछ टाइम लगता है कि किस नोड में प्रॉब्लम आई है रिक्वायर्ड uh, एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें अब हमें जिस तरह टर्मिनेटर्स चाहिए तो वो भी एक कहने के हमारी कुछ हार्डवेयर कॉस्ट भी थोड़ी सी इसमें इंक्रीज हो जाती है और सबसे बड़ा इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये बैकबोन केबल फेल हो जाए तो हमारा पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा सब सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा यानी कोई भी सिस्टम दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा उसके अलावा इसमें यह आ जाता है कि अब हमें नंबर ऑफ़ केबल्स कितनी चाहिए होंगी यानी नंबर ऑफ़ केबल लिंक्स कितने चाहिए होंगे बस टोपोलॉजी के अंदर तो हमें जो नंबर ऑफ़ केबल लिंक्स चाहिए होंगे वो हमें चाहिए होंगे एन प्लस वन अब हमारे जहन में ये आएगा कि एन प्लस वन क्या है एन हमारे पास नंबर ऑफ़ डिवाइस हैं नंबर ऑफ़ नोड्स हैं जिस तरह हमारे पास इस वाली एग्जांपल के अंदर एट नोड्स हैं तो हमें केबल्स कितनी चाहिए होंगी एट प्लस वन नाइन देखें एक तो ये जो हर बैक बोन के साथ हर सिस्टम जो अटैच है वहाँ पर भी एक हमें केबल चाहिए देखिए ये जो आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर मेरा कर्सर है इस वक्त यहाँ पे ये केबल ही है जिसके साथ हमारा सिस्टम अटैच है तो एट तो ये चाहिए होंगी और प्लस वन क्या है ये बैक बोन केबल मेन केबल जिसके साथ ये सब अटैच हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल इस तरह भी हो सकता है जिस तरह ये सिस्टम है ना हो सकता है मैं इस बैक बोन से ज्वाइंट लगाऊं और उसको यहाँ पर जाके सिस्टम को यहाँ पर कनेक्ट करूँ तो केबल की तो ज़रूरत पड़ेगी ना और हो सकता है मैंने ये जो प्रिंटर है ये इसी नेटवर्क से यहाँ पर जाके इधर एंड पे कहीं पर अटैच हो तो इसलिए n प्लस वन हमें जो इसके नंबर ऑफ़ केबल लिंक्स चाहिए होंगे इसके बाद मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट पॉलोजी की तरफ वो है स्टार्ट अपोलॉजी स्टार्ट अपोलॉजी क्या है स्टार्ट अपोलॉजी फॉर लोकल एरिया नेटवर्क क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जितनी भी टोपोलॉजीज़ हैं ये हैं ही लोकल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजीज इसके अंदर जितने भी हमारे सब नोड्स हैं वो किसी हब या स्विच के साथ अटैच होते हैं किस तरह से उसको एक डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं आइए देखिएगा हमारे पास एक सेंट्रल हब है इस हब के साथ ये सारे नोड्स अटैच हैं अब जब हब के साथ नोड अटैच हैं तो यहाँ पे स्विच भी लग सकता है अब हब और स्विच में क्या डिफरेंस है देखें हब ये करेगी कि डिवाइस वन ने अगर डिवाइस फोर से कम्युनिकेशन करनी है तो डिवाइस वन हब पे रिक्वेस्ट भेजेगी हब जो है इस रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट कर देगी यानी वो सब नोड्स के ऊपर इस जिस तरह ये सिक्स पे भी टू पे फाइव पे उस रिक्वेस्ट को जो कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट है सब नोड पे ब्रॉडकास्ट कर देगी और जिस कंप्यूटर से यानी जिस नोड से एडवाइस वन ने बात करनी है तो उसके साथ उसका कनेक्शन करवा देगी तो इस तरह से अगर यहीं पे हम स्विच को यूज़ करते तो स्विच क्योंकि हब से इंटेलिजेंट डिवाइस है उसके अंदर स्विच के अंदर हमारे पास पूरा एक टेबल बना होता है तो सिर्फ उसी नोड के पास जानी थी वो रिक्वेस्ट जिससे नोड ए ने या नोड बी ने कम्युनिकेट करना था तो ये बेसिकली हमारी स्टार्ट अपॉलॉजी कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो रही होती है अब अगर बात की जाए लाइन कन्फिग्रेशन की तो ऑब्वियसली हम ये डायग्राम देख के ही बता सकते हैं कि स्टार कन्फिग्रेशन जो है वो पॉइंट टू पॉइंट लिंक को फॉलो कर रही है यानी पॉइंट टू पॉइंट लाइन कन्फिग्रे
तो यानी हर लिंक जो है सिर्फ टू डिवाइसेस के दरमियान शेयर हो रहा है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्टार्ट अपॉलोजी फॉलो करती है हमारे पास लाइन कन्फिग्रेशन वो पॉइंट टू पॉइंट लाइन कन्फिग्रेशन है उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके अंदर कितने हमें नंबर ऑफ केबल लिंक्स कितने चाहिए होंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ केबल लिंक्स इसमें हमें एन चाहिए होंगे क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सिक्स डिवाइसेज हैं और हमें सिक्स ही केबल लिंक्स नजर आ रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ केबल लिंक्स उतने ही चाहिए होंगे स्टार्ट फॉलोजी में जितनी हमारे पास डिवाइसेस हैं जिन जितने हमारे पास नोड्स हैं उसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस का सबसे मेन एडवांटेज तो ये रिलायबल है रिलायबल इस सेंस में कि अगर एक केबल भी ब्रेक हो जाए मसलन फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि डिवाइस नंबर फाइव वाली केबल ये ब्रेक हो गई तो बाकी जो डिवाइसेज हैं वो उनकी तो कम्युनिकेशन चलती रहेगी उस पर तो कोई असर नहीं होगा इस केबल ब्रेकेज का और इसी तरह इजी टू मैनेज एंड मेंटेन करना भी इसको इजी है क्योंकि हर सिस्टम की हर नोड की एक अलहदा से केबल है उसको कोई ट्रबल शूट करना हो सिर्फ एक वही डिवाइस डाउन होगी और उसकी ट्रबल शूटिंग भी हो जाएगी और इसका एक एडवांटेज ये भी हो सकता है कि इजी टू एक्सटेंड नेटवर्क विदाउट डिस्टर्बिंग टू इंटायर नेटवर्क इसमें कोई और हमने अगर ऐड करना है नेटवर्क के अंदर कोई और नोड ऐड करना है एक्सटेंड करना है तो देखें हमारे पास डिवाइस सिक्स तक है हम यहाँ से एक और केबल निकालेंगे और इसको अटैच कर देंगे वो हमारे पास डिवाइस नंबर सेवन हो जाएगी तो ये इसके कुछ एडवांटेजेज़ हैं इसी तरह इसके कुछ डिसएडवाटेजेज़ भी हैं और सबसे बड़ा एडवांटेज अगर हमारा यहाँ पे हब या स्विच जो भी हमारी कनेक्टिंग डिवाइस यूज़ हो रही होगी अगर वो फेल हो गई तो हमारे पूरे नेटवर्क की कम्युनिकेशन रुक जाएगी एक्स्ट्रा हार्डवेयर की ज़रूरत हमें पड़ती है जिस तरह अगर हम स्विच यूज़ करें थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा अगर हमने हब भी यूज़ करनी है तो एक हार्डवेयर की कॉस्ट थोड़ी सी हमारी बढ़ती जाएगी और थोड़ा सा ये कहने के एक्सपेंसिव भी है अगर हम एज कंपेयर टू बात करें जो हमने बस्ट अपॉलोजी देखी तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ केबल्स हमें जो हैं वो ज़्यादा चाहिए तो ये हमारे स्टार्ट अपॉलोजी के कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थे हमने इसमें देखा नंबर ऑफ केबल लिंक्स कितनी चाहिए कौन सी लाइन कन्फिग्रेशन फॉलो करती है और किस तरह इसमें से जो ट्रांसमिट हो रहा होता है पैकेट ट्रांसमिट होते हैं ये ट्रैफिक एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जाती है वो सब काम हब के थ्रू हो रहे होते हैं हर डिवाइस हब पर रिक्वेस्ट भेजती है हब आगे उसको ब्रॉडकास्ट कर देती है सब डिवाइस पर फिर वो जिस एड्रेस पर पैकेट जाना होता है सिर्फ वही उसको डिवाइस या नोड उस पैकेट को रिसीव करता है बाकी उसको डिस्कार्ड कर देते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मेश टपोलॉजी मेश टपोलॉजी क्या है मेश टपोलॉजी के अंदर ईच कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड टू वन एंड अदर आइए इसको भी हम एक डायग्राम से देखते हैं आप ये देखिएगा इसके अंदर हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच है यानी हर नोड जो है वो दूसरे नोड के साथ आप कह लें अटैच है तो इसको हम मेश टपोलॉजी का नाम देते हैं अब मेश टपोलॉजी में किस तरह से ये अटैच होते हैं बेसिकली uh, हमें एक नेटवर्क कार्ड की ज़रूरत पड़ती है अब हम हर नोड में एक नेटवर्क कार्ड लगाएंगे उस नेटवर्क कार्ड के साथ ये जो है हमारे एक नोड दूसरे नोड के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं uh, जिस तरह हमने बाकी टेपोलॉजीज़ के भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे तो मेश टेपोलॉजी के भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवाटेजेज़ हैं लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये कौन सी कॉन्फिग्रेशन लाइन कॉन्फिग्रेशन फॉलो करती है अब आप देखिए कि इसके दरमियान भी जो लिंक है वो सिर्फ दो डिवाइस के दरमियान ही हर लिंक शेयर हो रहा है अगर मैंने ये देखें जिस लिंक को ये मैंने रेड लाइन लगाई इस लिंक को देखें तो सिर्फ ये नोड वन और नोड फोर के दरमियान शेयर हो रहा है अगर मैं इस लिंक के ऊपर जिसके ऊपर मेरा कर्सर आप देख सकते हैं इसको देखें तो ये सिर्फ नोड टू और नोड थ्री के दरमियान शेयर हो रहा है तो इसका मतलब मेश टोपोलॉजी भी पॉइंट टू पॉइंट लाइन कंफिग्रेशन को फॉलो करती है अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं तो एडवांटेज डिसएडवांटेज से पहले हमारे पास नंबर ऑफ लिंक्स आ गए जिस तरह हमने पहली दो टोपोलॉजीज में नंबर ऑफ लिंक्स देखे इसी तरह मेश टोपोलॉजी के नंबर ऑफ लिंक्स पॉइंट करने का वे क्या है एन इन टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एन क्या है नंबर ऑफ नोड्स अगर हम अपनी इसी वाली डायग्राम को देखें हमारे पास फाइव नोड्स हैं इस डायग्राम के मुताबिक ये किस तरह से होगा फाइव नोड्स हैं और फिर फाइव माइनस वन हमारे पास फोर हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू इसको करेंगे तो ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू टेन इसका मतलब हमें टेन जो हैं वो लिंक्स रिक्वायर होंगे कनेक्ट करने के लिए तो अगर आप ये केबल्स गिने इनके दरमियान ये टेन ही हमें नजर आ रही हैं टोटल टेन ही केबल्स हैं तो ये मेश टेपोलॉजी के हमारे पास नंबर ऑफ लिंक्स फाइंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लिंक्स फाइंड करने का वे है और उसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं रिलायबल है रिलायबल किस सेंस में है फेलियर ऑफ वन डिवाइस डज नॉट इफेक्ट द होल नेटवर्क कोई एक डिवाइस फेल हो जाए बाकी नेटवर्क में जो डिवाइसेस हैं उनकी कम्युनिकेशन जो है वो चलती रहती है फॉल्ट डिटेक्शन इजी है फॉल्
उसके बाद इसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी डिफिकल्ट है क्योंकि नंबर ऑफ केबल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं और फिर उनकी ट्रबल शूटिंग और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है हमारे पास तो यहाँ फाइव नोड्स नज़र आ रहे हैं लेट्स सपोज अगर ये हंड्रेड नोड्स हों तो आप फिर देखिए कितनी इसका जो है वो एक मैश नेटवर्क में कितनी कंजेशन सी आ जाएगी और उसको थोड़ा सा इसी वजह से कहा गया कि डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट और इसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है इसके बाद हमारे पास रिंग टेपोलॉजी आ जाती है अगर आप रिंग टेपोलॉजी में देखें तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन विच डिवाइस कनेक्शन क्रिएट अ सर्कुलर डाटा पाथ इसमें कहा जाता है एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर हमारे जो नोड्स हैं वो सारे कनेक्ट होते हैं एक डायग्राम में देखते हैं किस तरह ये देखिएगा अब इसके अंदर ये सारे एक सर्कुलर वे के अंदर नोड्स जो हैं वो हमने कनेक्ट दिखाए हुए हैं और ये वन वे कम्युनिकेशन हो रही होती है यूजली यूनी डायरेक्शनल जो कम्युनिकेशन हो रही होती है सिंपल रिंग टेपोलॉजी के अंदर और अब सबसे पहले हम वही बात करते हैं कि कौन सी लाइन कन्फिग्रेशन इसमें यूज़ हो रही है तो आप देखिए जो भी लिंक है दो सिस्टम के दरमियान वो पॉइंट टू पॉइंट लिंक है यानी वो सिर्फ दो ही नोड्स शेयर कर रहे हैं इसके अलावा कोई उसमें नोड नहीं है तो यानी हम कह सकते हैं कि रिंग टोपोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट लाइन कन्फिग्रेशन को फॉलो करती है उसके बाद अगर हम रिंग टोपोलॉजी में बात करें कि हम आ, हमारे रिंग टोपोलॉजी के अंदर नंबर ऑफ केबल लिंक्स कितने होंगे तो नंबर ऑफ केबल लिंक्स हमें एन होंगे आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कितने नोड नजर आ रहे हैं वन टू थ्री और फोर फोर नोड्स हैं और फोर ही लिंक हैं आप ये रेड कलर में जो लाइन हैं देखें फोर ही हमें लिंक चाहिए होंगे और इसमें ये सिंपल रिंग टोपोलॉजी है इसलिए इसमें जो मैसेज का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में होगा यूनी डायरेक्शन होगा ये जो आपको अंदर एक एरो नजर आ रहा है सर्कुलर डायरेक्शन में कि ये यूनी डायरेक्शनल मैसेज का फ्लो होगा यानी अगर कंप्यूटर वन ने कंप्यूटर फोर ये जो मैंने नंबरिंग दी है वन वन ने आप कह लें सपोज करें नंबर थ्री से कम्युनिकेट करना है तो वो पहले डाटा इस फ्लो के मुताबिक पहले वो कंप्यूटर नंबर टू या नोड नंबर टू को अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा फिर नोड नंबर टू वो ही रिक्वेस्ट आगे नोड नंबर थ्री पे जाएगी तो और वन ही डायरेक्शन में रहेगा थ्री से फिर फोर पे जाएगी फोर दोबारा वन के पास वो रिक्वेस्ट लेके जाएगा तो बेसिकली रिंग टेपोलॉजी कुछ इस तरह से काम कर रही होती है इसी तरह जिस तरह हमने बाकी टेपोलॉजीज के भी एडवांटेजेज डिसएडवाटेज देखे रिंग नेटवर्क के भी या रिंग टेपोलॉजी के भी कुछ एडवांटेज डिसएडवाटेजेज हैं जैसा कि डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन रिड्यूस चांसेज ऑफ कलूजन इससे क्या मुराद है कि जब हमने कहा कि ये यूनी डायरेक्शनल होगा अगर यूनी डायरेक्शनल है तो इसका मतलब एक ही साइड पर ट्रैफिक एक ही साइड से पैकेट जा रहे होंगे कोई ऑपोजिट साइड से पैकेट नहीं आएगा तो कलूजन के चांसेस कम हो जाएंगे जब कलूजन के चांसेस कम हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारा जो डाटा है वो ड्रॉप होने के चांसेस भी कम होंगे यूनी डायरेक्शनल होने की वजह से बहुत हमें हाई स्पीड प्रोवाइड करती है ये वाली टेक्नोलॉजी और इसमें भी फॉल्ट डिटेक्शन इजी है ये फॉल्ट डिटेक्शन इसीलिए इजी होता है क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट लिंक फॉलो हो रहा होता है जो भी नेटवर्क जहाँ पे भी जिस नोड में इशू आता है वो ट्रेस करना थोड़ा इजी हो जाता है इसी तरह से इसके कुछ डिसएडवाटेजेज भी हैं जिस तरह से अगर एक लिंक हमारे पास कोई फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर ये नोट टू ये नोट टू पे मैंने क्रॉस लगा दिया ये वाला हमारे पास लिंक फेल हो गया अब सिस्टम वन ने थ्री से कम्युनिकेशन करनी थी डाटा तो यूनी डायरेक्शनल है पहले टू पे आएगा फिर थ्री पे जा सकता है इसका मतलब कम्युनिकेशन जो है वो सारी रुक जाएगी उसके अलावा एक डिसएडवांटेज इसका ये भी है कि एडिशनल अगर हमें कोई इसके अंदर नोड ऐड करना पड़ जाए तो उसमें हमें नेटवर्क एक्टिविटी के अंदर जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि हर टाइम जब डाटा सर्कुलर पाथ में जा रहा है हम नेटवर्क को डिसकनेक्ट करना पड़ेगा एक नया नोड एंटर करने के लिए या उसमें नया नोड ऐड करने के लिए तो जिसकी वजह से थोड़ा सा आप कह लें कि नेटवर्क एक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है ये भी इसका एक डिसएडवाटेज है आ, तो स्टूडेंट्स आज के जो लेक्चर था बेसिकली इसके अंदर हमने लोकल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजीज को डिस्कस किया उन जो फोर मेजर कैटेगरीज हैं उनको डिस्कस किया हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की कुछ बात की कौन सी लाइन कन्फिग्रेशन यूज़ कर रहे हैं नंबर ऑफ केबल लिंक्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं इस तरह की चीज़ों को हमने आज डिस्कस किया आज के लेक्चर में तो उम्मीद है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलूँ ये जो हम लिंक की बात कर रहे होते हैं लिंक बेसिकली होता केबल ही है ये ट्विस्टेड पेयर केबल भी हो सकती है ये कोएक्सल केबल भी हो सकती है ये फाइबर ऑप्टिक भी हो सकती है जिस तरह हम कह लें कि मैश का जो हमने एग्जाम्पल देखी थी उसमें यूजली आर जे केबल भी यूज़ हो रही होती है तो बेसिकली हैं ये केबल ही हमारी रिक्वायरमेंट पर और जिस तरह से हम नेटवर्क सेटअप करना चाहते हैं हमारा जो बजट होता है उस पर डिपेंड करते हैं कि हमारा नेटवर्क का साइज क्या है कौन सी केबल हमें सूट करेगी तो आज के लेक्चर में उम्मीद है कि कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी बाकी जो हमारे टॉपिक और कंसेप्